السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو گران از دکون که الله جل جلاله دیو کیچه تریده دما روغ چور او دسیات جامی مفتن می او خبالو دکلو او درسونو تا مو ادامه ور کردی می سرنگه چپ تیر لوس کیم مو گو تاسو ده الکانونو پیزیکی خواست دوستی دی او ده غیق حقا درس محمد تالیا کردی می او ننانای لوس ده پار محمد تالیا سر تا رسولی می نو د زبر خپل ننانای لوست باند شروع کوم او تیر درس پاړه به هم خبرې وکړو نن ورځ زموږ تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون د دوهم څپرکي موضوع ده طبیعي ګاز او مه نفت یا پټرولیم زموږ مخې د دې درس دا دی چې زده کوونکي وکولای شي تر اخر د دې درس پورې د طبیعي ګاز او امو نفتو پیژندنه وکړي او دوهم د طبیعي ګاز او امو نفتو کارونه باندې پوه شي پاڼه شلمه ده لوست هم څوارلسم او زه صفت الله شاکر ستاسو په چوپړ کې یم راځو د تیر درس په اړه چې تاسو لوستی دی ګرانو زده کوونکو یو څه بحث کوو تیر لوست مو د الکانونو فیزیکی خواص مو د الکانونو فیزیکی خواص ګرانو زده کوونکو ستاسو به څرنګه چې د الکانونو فیزیکی خواص مو تیر درس کې لوستی وو نو تاسو به په ذهن کې راغلی وي چې پنځه مهم ټکي لري پنځه مهم خواص لري لومړی خاصیت یې دا دی چې الکانونه د خاص شرایطو په درشل کې جامد مایع او ګاز حالات لري دوهم خاصیت یې دا دی چې الکانونه د لومړي کاربن لرونکي الکان څخه تر څلورم کاربن لرونکي الکان پورې په ګاز حالات پیدا کیږي او د پنځه کاربن لرونکي الکان څخه تر اوولس کاربن لرونکي الکان پورې په مایع حالت پیدا کیږي او همدارنګه د اوولسو څخه چې د کاربنونو شمیر زیاتیږي دغه الکانونه په جامد حالت پیدا کیږي د الکانونو د ایشیدو درجه د کاربن د شمیر په زیاتوالي سره زیاتیږي او کثافت یې هم د کاربن د شمیر په زیاتوالي سره زیاتیږي خو بیا یې هم د ټولو الکانونو کثافت د اوبو له کثافت څخه لږ دی الکانونه په خپله په اوبو کې غیر منحل دي او په ځینو عضوي محللونو لکه بنزین او کاربن تیترا کلوراید کې حلیږي بل په تیر درس کې موږ تاسې میتان لوستی وو څرنګه چې میتان موږ د تاسو زده شوی دی چې د څلور هایدروجن او یو کاربن څخه لاس ته راځي او د الکانونو لومړی مرکب دی په دې ډول چې یو کاربن د څلور هایدروجنونو سره یوه ګونې اشتراکي اړیکه لري میتان د ګاز په حالت موجود وي او د په طبیعي ګاز کې هم نوی پیسه ده شتون لری موگو تاسی ور چخه دی کورونو پا گرمول او پا نور زاینو که دی سوان دی موادو پتو گا کار اخلو پا دی هیلای شی تیر درس مو بیا پا خلاص دول زشوی وی رازو دی نن رازی لوست دی نن رازی لوست مو طبعی گاز او ما نفت یا فیترولیم دی طبعی گاز سرنگه چی طبعی گاز دی اوزوی مواد و دی هایرو کاربونونو یو خیع منبه ده او زمونگ دی گران هواد افغانستان شمالی سیم و شبرغان که یه زیر می پیدا کیگی چی ده برمی استلو 
په واسطه را ایستل کیږي اکثرا طبیعي ګاز د اوم نفت او یا پټرولیم سره یو ځای موجود وي او د پایپلاینونو په واسطه د فشار لاندې د ډیر فشار لاندې د پایپلاینونو په واسطه ښارونو ته انتقالیږي چې په ښارونو کې په فابریکو او کورونو کې د سوځولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي خو په لومړی طبیعي ګاز تصفیه کیږي ځکه چې په طبیعي ګاز کې نایتروجن سلفر او ځینې نور مواد هم شتون لري طبیعي ګاز نوي فیصده د میتان څخه جوړ شوی دی نوي فیصده طبیعي ګاز میتان څخه جوړ شوی دی او پاتې لس فیصده برخه یې ایتان پروپان بیوتان ایتان پروپان بیوتان او نایتروجن گازونه جوړوي لس فیصده برخه یې ایتان پروپان بیوتان او نایتروجن گازونه جوړوي او نوي فیصده برخه د میتان گاز په کشتون لري ځینو علماو په نظر باندې طبیعي ګاز د ځمکې په لاندینۍ طبقو کې د ژوندیو موجوداتو حیواناتو او نباتاتو د خوسا کېدو او ورستېدو څخه د هوا په نشتوالي کې منځ راځي که چیرته طبیعي ګاز وسوځول شي نو د طبیعي ګاز د سوځولو څخه اوبه او کاربن ډای اکساید لاسته راځي څرنګه چې مخکې مو ولوستل د طبیعي ګاز زیاته برخه میتان جوړوي نو د میتان ګاز که چیرته د هوا د اکسیجن په موجودیت کې وسوځول شي د دې څخه کاربن ډای اکساید ګاز اوبه او انرژي هم لاس ته راځي د میتان ګاز د سوځولو څخه د هوا د اکسیجن په شتون کې کاربن ډای اکساید ګاز اوبه او انرژي لاس ته راځي که معادلې توزین ته متوجه اوسیږو نو یو کاربن لرو په محصول موادو کې هم یو کاربن لرو او څلور هایدروجن لرو په محصول موادو کې دوه هایدروجن لرو نو دوه به ضریب ورته ولیکو دوه په دوه کې چې ضرب شي څلور عدد څلور هایدروجن په تعامل کوونکو کې هم څلور او اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتمه په محصول موادو کې دوه اتمه د کاربن ډای اکساید په جوړښت کې دی دوه اتمه د اوبو په جوړښت کې څلور اتمه نو په تعامل کوونکو موادو کې به هم دوه ضریب ورته ولیکو اوس زمونږ معادله هم توزین شوه ګرانو زده کوونکو څرنګه چې موږ تاسې هره ورځ په خپلو کورونو کې د میتان ګاز سوځوو که چیرته د ژمي په موسم کې موږ تاسې متوجه اوسیږو او په یوه چاینک کې یخې اوبه واچوو د ګاز په سر باندې کېږدو او حرارت ورته ورکو نو د چاینک په بیرونی دیوال باندې د اوبو قطرات یا څاڅکي لیدل کېږي چې دغه اوبه د چاینک د سوروی کېدلو څخه منځ ته نه دي راغلې بلکې دا هغه اوبه دي چې د میتان له سوځولو څخه د ګاز په حالت لاس ته راځي د ګاز په حالت نو کله چې دغه په چا یخه چاینک باندې لګېږي چاینک د لګېدو نه وروسته دغه د ګاز په حالت چې اوبه منځ ته راغلې ده په مایع اوبو بدلېږي الله جل جلاله دې وکړي ګران زده کوونکو چې د طبیعي ګاز موضوع مو ښه زده شوی وي او ښه ورباندې پوه شوي وي اوس هم راځو د اومه نفت یا پټرولیم بحث ته غواړو چې د اومه نفت او یا پټرولیم موضوع هم تاسو ته تشریح کړو او ستاسو دې ښې زده کړې سبب وګرځي اومه نفت 
ya fitroliam څرنګه چې مخکې مو هم ولوستل چې طبیعي ګاز او اومه نفت یا پترولیم یو ځای تر ځمکه لاندې د ژوندۍ موجوداتو حیواناتو او نباتاتو د خوسا کېدو او رسېدو څخه د میلیونونو کلونو په تېرېدو سره لاس ته راځي او یو ځای اکثریت طبیعي ګاز یو ځای د پترولیم یا خام اومه نفتو سره پیدا کېږي پترولیم اصطلاح د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې یوه یې پیترا پیترا د تیږې ځمکه او بله کلمه یې اولیم یا تیل د تیلو معنا لري نو داسې ویلی شو چې پټرولیم نو داسې ویلی شو چې پټرولیم د ځمکې د لاندنیو طبقو تیل د تیلو څخه عبارت دي پټرولیم د الکالونو سایکل الکالونو او اروماتیک هایدروکاربونونو یا عطری هایدروکاربونونو و خه سرچینه بلل کیگی گران از دکون کو پیترولیم یا خام و ما نفت چه کلا رویستل شی دا پا همه غداول دی استفاده وارد ندی بلکه داغا و ما نفت یا پیترولیم اول په لویو ټانکرونو کې اچوي تر څو هغه مواد چې غیر منحل دي هغه رسوب وکړي او هغه مواد چې سپک دي هغه د اومه نفتو په سطحه باندې قرار ونیسي او بیا وروسته دغه اومه نفت انتقالوي د اومه نفتو د تصفیه د زګاته چې موږ تاسې دلته په دې عکس کې شکل کې ګورو په دې شکل کې چې موږ تاسې وکتلو اومه نفت په دې دستګاه کې یا په دې کوره کې اچول کېږي بیا وروسته د حرارت په واسطه څرنګه چې د اومه نفتو د بېلابېلو اجزاوو د جوش نقطې سره متفاوتې دي نو د حرارت په واسطه په لاندنۍ طبقه کې کیر بیا وروسته صنعتي غوړي د چاپ غوړي او وروسته ډیزل بنزین د سپین نفت او ګازونه ورڅخه لاس ته راځي په لوړو طبقو کې ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو ورباندې ښه پوهېدلي وای راځو بیا هم نن ورځ د هغه خپل درس په خلاص ډول تاسو ته یو ځل بیانوم طبیعي ګاز مو ولوستو طبیعي ګاز نوي فیصده د میتان څخه جوړ شوی پاتې لس فیصده د ایتان پروپان بیوتان او نایتروجن د ګازونو درلودونکی دی او طبیعي ګاز د موږ تاسو د خپل هېواد شبرغان کې زیرمې موجودې دي د هایدروکاربونونو یوه ښه منبع ده د سوځولو څخه یې کاربن ډای اکساید اوبه او انرژي لاس ته راځي دوهمه موضوع مو اومه نفت یا پترولیم و اومه نفت یا پترولیم څرنګه چې ځینې علما په دې نظر دي چې د پخوا زمانو نه د خوا د ژوندیو موجوداتو جسدونه د ځمکې لاندې په میلیونونو کلونو د هوا په نشتوالي کې پاتې شوي او د هغې څخه طبیعي ګاز او اومه نفت لاس ته راغلي دي اومه نفت هم د الکانونو سایکل الکانونو او د اروماتیک هایدروکاربونونو یوه ښه زیرمه او منبع بلل کېږي اومه نفت هم یا پترولیم چې د دوه کلمو څخه اخیستل شوی پیټرا د تیږې ځمکه او اولیم د تیل معنا لري کله چې د برمه ایستلو په واسطه را د ځمکې له مختلفو طبقاتو څخه را وایستل شي نو لومړی په لویو ټانکرونو کې اچول کېږي تر څو هغه غیر منحل مواد رسوب وکړي او سپک مواد یې په سطحه باندې قرار ونیسي بیا وروسته 
د غیز خا د ما نفت وړل کیږي او د نفت او د تصفیه بټی یا کوریتا او غلطه مختلف اجزاوې د حرارت کو استا ورت خا جلا کیږي په دې هیله چې نن ای درس مو خز د شوی وی کتاب کتابچا او قلم مو ورتا ماده ای کی راتون کی درس ته راتون کی درس مو استاسو سایکلال کړ نه دی خو د نن نه درس کورنۍ دنده کورنۍ دنده دا ده چې کورنۍ دنده دا ده چې تاسو کوشش وکړئ په خپل کورونو کې د نفتو ټولې اجزاوې چې منس د نفت او من نفتو یا پټرولیم څخه لاس ته راځي دا ټولې اجزاوې په ترتیب سره ولیکئ دا و زمونږ د نن ورځې درس الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو زده شوی وي تر بیا چې موږ د یو بل درس لپاره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په دې هیله چې تاسو هم خپل درسونه په خپل کورونو کې مطالعه کړئ راتلونکي درسونه او همدا نننی درس ته بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو الله مو مل شه Thank you.